Ние сме Лора и Халил от Имение и Хаво, което започнахме да градим преди повече от 3 години. Когато се завърнахме от чужбина, напуснахме големия град и решихме да изпълним мечтата си за живот на село с деца. Отглеждането на нашето бебе в устойчива среда, близо до природата, е основен мотив, който ни подтикна към завръщане на село. Привет, добри хора! Благодарим ви, че отново сте с нас. Надяваме се, че и вие ще останете доволни от своя избор да гледате нашия епизод. Тази седмица ще ви покажем какво засадихме през изминалите дни, как се чувстват кокошките на села, също така как мина първата биокарска работилница на двете вещи биокарки Лора и Лора. Маме повече за всеки случай. Иска сам да копае. Хайде, давай. И тя на тиката голяма е, лазере. Трябва да направиш на малка бутичка. Хайде, бой! Ще слив ли си, мамо? Хайде! Опа! Хайде, па. So you get a community garden, sharing a place, but it's cold over there, it's not, uh, it's not so good for garden, I think, so, you know. yes. Say hi. This is Sara who is up. Извинявам се. Това е Сара, която не помага с субтитрите да иде за билкарската работилница и да ни посети да се запознаем. И каза, че много обича да плеви. Та и дадохме да плеви. Много странно е. Тя е от Канада, обаче решила да идва тук през лятото и да прекара време сред природата и да колезди. Нали така? Така че, да, сега продължаваме с работата. Аз съдя тук царевица. Тук ще нас съдя поклива царевица, а там имаме една от Мексико, която е шарена такава лилава и жълто. И за да не се мешат, там ще сложа онази, тук тази и по средата ще сложим пъпиши, най-вероятно. И така, да видим как ще получат нещата. Не сме се отглеждали. Ето това е тази от... Тя е много по-голяма. Това е българската поклива, а това е мексиканската. Вижте разликата.
А сега, докато гледате кадри от изминалата билкова работилница, в която главен герой бяха гохарчето и копривата, за мен ще бъде много важно хора, които имат интерес към подобен обмен, да споделят с нас за какви други билки ще им е интересно да бъдат следващите билкови работилници. Ще очаквам да ми пишете в коментари или на страницата, както прецените. За нас е важна вашата обратна връзка. Благодарим ви много! Точно днес, нали, град. А вчера и казах на Лора, утре само да не вели град. Вчера беше дълъг и изморителен ден. Насъдихме се на гокарчето и копривата. И днес обратно на работа. Не че вчера не работих, но беше една голяма удоволствие. Сега хвилете какво си на съседката. Работни мъж. Сега аз тук ще засадя слънчоглед, като миналата година, ето тук. И тази година плануваме тук да насадим доматите и пипера и пътладжан. Ще видим как ще ги разположим точно. Но ще сложим малко слънчоглед, защото във всяка градина трябва да има слънчоглед. Тук го оставяме за брюксовски зелета, кърпо, броколи, да видим ако поникнат. Изкарала съм разсъда, понеже нали ще го съдим навън. Видните дни трябва да подготвим малко на климатизираме. А пък тук, докато Лазар спи, ние извадихме цялата черна ряпа от тази леха там и с Сара сега почистваме лехата. Здрасти, Сара! Как си? Добре, добре съм. Благодаря. Сара знае български. Малко. Малко. Достатъчно да можеш да плевиш, нали? Да, да. И Хава тук и помага. И после тук, какво ще засадиме? Патладжан. Една леха домати, една леха патладжан, най-вероятно. И халка пак ще се изляга върху... А, тук забравих да спомена, че халил му очера старите домати, които засъдихме. Виждате. И в момента оранжерата изглежда по съвсем различен начин. Вече не е толкова зелена. Преобладаващо е дървесният цвят. И така, захващаме се за работа. Кокошките са добре. Знасят по почти 10 яйца всеки ден. 15 кокошки. А сега, аз тук, това е само поглед, който от миналата година сме си запазили. Мишките се опитаха да го изъдат, но хала им го пречи. И сега ще го натъпша тук и ще го ползвам за семе. А каквото остане, ги давам на кокошките. Ти едни май, почти всичко остава за кокошките. И така, ще се видим след малко.
Това е голия. Имаме на ходеща на голия тук. И сега ще изготвим голия за оба. Тук гледах това са кейсите, на които посъдихме миналата година и са много щастлива да видят, че пъпките им се разлистват. Те малко по-късно цъфтят и не виждат се предполагам. Така че живот и здраве. Мисля, че всичките са се хванали. Ще видим как се разлистват тук една ядълчица и тя се е хванала. И така, сега продължаваме напред. Ето я и Сара. You ready? Свърши. Свърши, браво! Ето! Имаме тук картовчета. Малки сладки картовчета. Ето и тук е поникнало. И тук се подават. Да. Значи, сега много е важно, когато още когато поникнат малки картофи, листата да оглеждате редовно около тях за колорадски бръмбари. Защото те нападат още в самото начало на, на поникването на растенията. И сме забелязали, че да, ако не наблюдаваме, картофите просто може да се заминат, за съжаление. И така, тук почистваме ръчта ръчно, защото, както виждате, там на места все още има ръж. Доста инвазивна, но не е нещо, с което не може да се справим. Ух! Ето и гръха да ви покажа. Това е грах, който се дихме, кога се дихме. Може би началото на март. Също сме го правили. Ето тук пък са цъклата и праза от миналата седмица, защото всички са се хранили. Виждате сега, като съм обрязала стеблата, как новите листенца без проблем си изникват и а, не предизвиква кой знае какво а, затруднение за растението да, да развие форма на живот. Докато ако са е такива листа, те просто увяхват и отнема много време, докато растението почне да прави глава и се съвземе. Това не виждаш, какво е приготвено за обяд. О, така, това ги измих. Това е... Това е парченце. Чакай, ето ти. Тук, тук ще се отделя. Това е... Преди малко го извадих. Се пусна ли кореня, но го изчистих. Това е голия. Или земна ябълка. Сега ще ви покажа как да приготвя. Много е вкусно и, и полезно. А, и полезно. Да. Аз сега извадих, защото докато съдих слънчогледа, излезнаха няколко глави. Ми беше жал да изсъхват така на... <съква> навън, на слънцето, така че ще си ги сготвим. И ще чакаме пак на есен да излезем. Да видим рецептата. Така, за тази рецепта няма нищо сложно. А, може би най-сложното е да се намерите голия, разбира се, особено по това време на годината. Най-вероятно есен, есен на време може да се намери някъде. Въпреки, че тя седи в земята до на пролет, когато почва по спокойни. Та, голията сега, ще видите, ще е мрежа. Ето, трябва да ни нож, дъска, една тавичка и малко зехтин и сол. 
Това е много просто, много лесно. Сега ще ви покажа как става. Така, сега, след като нарязах голията, излага зехтин. Добавам сол. Знам дали съм споменала, но аз много подправки не ползвам. Ползвам и сол предимно, чубрица, тук там е джорджан, кокима. И винаги всичко е вкусно. Особено нещата от градината. Всяко растение си има своя собствен вкус и няма нужда според мен чак толкова да се откусява тестията. Черен пипер от много време също не използваме. Не сме забелязали, че не ни влияе добре. И така. Това е сушност. Сега ще наредя земната ябълка в една тавичка и ще изпека. Загрява съм формата на 200 градуса. И ще изпека и ще ви покажа после как изглежда. Нямате много гладно дете, може да оставите и по-запечено. А сега ще ви покажа какъв е новия любим чай или напитка за сезона. Това вече е изтинало, така че по-скоро като напитка за през деня. Това е коприва с шипка. Тъй като Копривата е богата на желязо, пък шипката на витамин С. И витамин С стимулира на по-бързото освояване на нехемовото желязо в копривата. Така че... И в копривата има витамин С, каза върката, но тази... Тази напитка просто е и малко лимона, кои се сложи. И вече става напитка за шампиони. Мараба, градинарио! Какво правиш, мамо? Новата фрезичка е супер, обаче тук не сме поливали цяла зима. И просто е твърдо много. И сега малко ще я мина с вилата. И след това вече с малката фреза ще я обработим още вече. И че за тази фреза мога да ви кажа, че е много удачно това, че с една батерия. Аз смисля, тя е с две батерии, но със същата батерия използваме и верижния трион. По-нататък може да се смени винтоверта. Няколко инструмента ще ползваме еднакви батерии. Ала, не те ли е малко неудобна, миличка? Мек, мек! Мек, мек! Говориш тата кота? Днес Косара ме пита, вика, как може вика постоянно да се въргаля в кълта и в пръста и винаги да е толкова бяла. Не знае, ми ние не знаем отговора на този въпрос. И не делачо, и двамата са много чистички. Нали Халенка? Преди даже живяха в къщи, преди Лазар да се появи. Всеки си имаше собствено легло, завивка, миндерчета, диванчета, ходиха от стая в стая, докато един ден мрачен не се появи шефа. Ти не изгони халка от къщи? Ти ли изгони халка и не делчо, да? Я кажи, да! Ето го и не делчо, неоправдани! Милечкия, не делчо! Чисти чекли и той! А преди Лазар да се появи, аз гушках, не делчо! И после изведнъж го забрави! Да? Така ли мама направи? Забрави за не делчо! И почна да гушка у Лазарче. Мъчат ли те, мама? Лазар му растат кучешките зъби. 
момента. И се провежда голяма борба с тях и двата едновременно. Кой ги измисли тя за видео, мамо? Кой ги измисли? Днес изкарахме разлада навън, малко да, да позаякне. Да свикна с слънче от светлина, нищо не няма, както виждате. Вето един раз е добре отгледан и е свикнал на всякакви температурни условия. Той си се калява. А не, девача. И той, милия, търка ли се търка и се е чист. Ако някой знае отговор на тази загадка, да каже. Да ви покажа кошките. Вече се свикнаха. Нямаме само проблем с две от тях. А, не ще съм възпалени трътките, е тази едната. Колаките. И аз не знам, вече станахме много. Другата е там, тук ще влезе. И има много неприятна мирезна, която излъчват. Но силно се надяваме, че ще се оправят и си ги пазим все още. Тук почти всичко опасаха, както виждате, но ние им даваме много, много храна. Тревичка. Ей, абе не ме кълви, бе. И сега ще ви покажа, какво е да правя с света тези неща. Поне ще съдим пък в джана. И ни хрумна като идея да се възползваме от филешката пара, която изробихме. И е от тъйто мазвана количка. Бибиб! Извинете, моля! Извинете, моля! Тъй като тази тор седи сигурно на повече от 10 години тук, ще е достатъчно обгоряла. И ще не свърши работа да похрани почета. Гледайте каква красота. Само ще е пресита каква, както казах, защото има черупки от орехи, от разни мишленца, разни други неща. И ще ви покажа после резултата. Това тук е сега готовата 10 годишна, 10 годишна тор. Кош тор. Кош тор. И сега ще я добавим към лехата с пътладжаните. Та да видим тая година ще ядем ли аджба пътладжани. Искаш и вид свързан с, с кошки. Да. Това си мисли. Един човек си отглежда супер породисти кошки, много красиви, направо за конкурси. Ето с нас яле почти златни яйца. Ау. И показва си той кошките на кумшията, хвали се, явиш какви хубави, какви хубави. Един ден човек е отишъл на работа и кумшията му пуснал кушето и оп, след 15 минути кучето се връща с една от най-хубавите кокошки, отдавена. И то направо се фана за главата, си вика сега какво да правя. Комшията ще ме намрази за винаги, аз сме си толкова добри приятели. И решил вика, ще я сложа пак в, в кафеза. И той като се прибере от работа, ще си помисли, че просто си умряла кокошката. Така. Сложи от той кокошката, умрялата вече кокошка в кафеза. Връща се кумшията след, от работа след там, 6 и половина и пищи мале, 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 отива цеци бързо си ми една ракия комшу, че направо не знам, вече не знам кой ще става. Ай, то... Кумшията цеци, той му гузно, знае, че кучето донесе умрялата кокошка и се чуди сега как да подфана разговора. Сипа му той първо една ракия. И му вика, бе, как си, добре ли си? И той мани, 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 мани. Ама кажи какво стана. И той, абе, вчера най-хубавата ми кокошка умря. Зарових я вечерта, в един, направих я един гроб. И сутринта 
тя пак в кафе, завика, сипай ми още една ракия, че не знам какво става. А, тя конши само номера се правят, а? Да. Селски идили. Две батерики. И според мен е много подходящо за, за повдигнати леки. Или за вече добре, добре разработена моя почва. Първия ни опит с фрезата беше много забавен. Нашия кумшия Бай Стефан има една фреза Балкан. Може би на 50 години, която той си е пригодил с а, а, електромотор. И един кабел се опъва. И ние искахме тук и той искахме да си фрезоваме земята. Той вика няма проблем, взимайте машинка, то фрезовете. Да, да, ама тя като я натиснеш и направо те дърпа тази машина. Тежи много, трудна за маневриране. И аз докато фрезовам половината, половината нива и му чупих тук горната част, се щупи на, на дръжката. Отзор. Отзор. И става много неудобна ситуацията. Той си поправи неговата фреза, а ние решихме, че Дрена, трябва да си да купим една. Тя старите са много хубави, но са много тежки, тромави за работа, да? Да. Да, и вече издържат по 50 години, със сигурно си повече. На времето си ги правили с тежки, здрави материали. Кратерчета с пътладжанчета са готови. Се ги поливаме и да оставяме да си растат. Та-да! Значи, последното от трите лихи в оранжерата е готова. А Халка продължава да се наслаждава на последните слънчеви очи. Хали! Така ли? Ти се! Ти се! Миличката. Някой ден се надяваме кокошките да станат чисто като нея. Чисто бели. Те са такъв топанин като тебе. Грижава. Айде, любов. Кажи чао да влизаме да приготвим вечера. Това беше от нас днешния ден. Чао, чао!